உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் இங்க பாருப்பா ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் வெறும் அண்ணன் கிடையாது பணமும் செல்வாக்கு இருக்கிற வசதியான அண்ணன் உனக்கு என்ன தேவைன்னு நீ யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உனக்கு செஞ்சிருவேன் புரியுதா அப்படிதானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த தடவை அம்மா சொல்லுச்சுன்னு விட்டு கொடுத்துட்டேன் இன்னொரு தடவை அம்மா அப்படி சொல்லாதுன்னு நம்புறேன் சொல்லுச்சுன்னு வையன் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அதையும் தின்னமா மனசில் வச்சுக்கோ சரிதானப்பா சரி நீ ரெஸ்ட் எடு நாங்கள் வரோம் சரியா உனக்கு ஏதாவது தேவைனா சொல்லு வெளிப்படையாக சொல்லு உனக்கு என்ன தேவைனாலும் அனை செஞ்சு கொடுப்பேன் சரியாப்பா சந்தோஷமா வாங்கப்பா போலாம் நீ ரெஸ்ட் எடு ரெஸ்ட் எடுறா இது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதான சக்தி ரொம்ப யோசிக்காத விடு சொல்லுங்க சார் ஓ அப்படியா இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் வர முடியாது சார் ஏன்னா இப்போதான் அந்த கிராஃபேஸுமே முடிஞ்சது அதுவும் இல்லாமல் வேலைலாம் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அதை இன்னைக்கு முடிச்சிடும் நாளைக்கு வந்துடும் சார் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ சார் எனக்கு காபி ஒண்ணு <laughs> ஏதோ நீ அர்ஜெண்டா பாக்கணுமா போய் ஒரு ரெண்டு பாத்து வந்துடுறேன் நானும் கூட வரேன் நீ எதுக்கு வர எனக்கு அவரை பாத்துட்டு பக்கத்துல ரெண்டு மூணு வேலை இருக்கு அதையும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் என்னப்பா இந்த எஸ்கே ஆறு அன்னியூட்டி இடத்த புடிச்சிட கூடாதுன்னு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரொம்ப அசிங்கமா போயிடும் அது நடக்கவே கூடாதுன்னு புரியுது நானும் அந்த முடிவுல தானப்பா இருக்கேன் ஆனா நமக்கு எதிர்ப்பு படமா இருக்க எதிரி வீட்டுக்கு வெளியே இருந்தால் சமாளிக்கலாம் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எங்கிட்ட சமாளிக்கிறது என்னை பெத்த தாயிலிருந்து நான் பெத்த பிள்ளைய வரைக்கும் எனக்கு எதிராக நிற்கிறாங்க என்ன செய்ய சொல்கிற பார்ப்போம் எவ்வளவோ எதிர்ப்புகளை சமாளிச்சு தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கேன் இதையும் சமாளிப்போம் பார்த்துடலாம் சரி போயிட்டு வந்துடுறேன் பேசுவோம் போயிட்டு வாங்க சரி வரட்டா போயிட்டு காப்பி வேண்டாமா பாருங்க பாருனப்பா ரெனுகா தர்ஷன் எங்க மேலே இருக்க சார் என்ன இவா ஏண்டா வீட்டுல எம்புட்டு பெரிய விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீ நடனா ஏதோ ஒரு மூலையில உட்காந்துகிட்டு போன்ல எதையோ கேட்டுட்டு இருக்க எனக்கு என்ன சித்தப்பா தெரியும் எல்லாம் பெரியவங்க விஷயம் நடுவில் என் காலேஜ் பிரச்சனை வேற வந்து மாட்டிக்கிச்சு என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல டே என்னடா முடியல நீ இப்போ நல்லா வளர்ந்துட்ட காலேஜுக்கு வேற போற எப்படா நீ உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போற உன் வயசில் உங்கள் அப்பா இந்த குடும்பத்துக்காக உழைச்சி சம்பாரிச்சு இவ்வளோ சொத்தை சேர்த்து வச்சிருக்காரு என்னடா நீ உங்கள் அப்பாவும் உன் தாத்தா ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டாரா அதை பார்த்துட்டு நீ சும்மா இருக்கலாமா 
இந்தாரு சின்ன வயசுல இருந்து உனக்காக பார்த்து பார்த்து செஞ்ச உன் அப்பாவுக்கு நீ ஆறுதலா இருக்கணுமா வேணாமா நான் என்ன செய்யறது சித்தப்பா நேற்று உங்க தாத்தா சபையில வச்சு பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து என் பேரனை படிக்க வேணும் சொல்றாரு ஏன் நம்ம கிட்ட காசு பணமே இல்லையா டேய் எங்களை விடுப்பா உன் பேர்ல அண்ணன் எவ்வளவு சொத்து வாங்கி போட்டிருக்காரு தெரியுமா ம் டே தர்ஷன் உன் மேல அம்புட்டு பாசமா இருக்காரா உன்ன போய் படிக்க வைக்காம போயிருவாரா அவங்களே வீட்டை தேடி வந்து நம்ம கிட்ட சீட்டை கொடுத்து போவாங்க டேய் உனக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்கிறப்போ உனக்கு எதுக்கட அவரோட காசு நான் எங்க சித்தப்பா கேட்டேன் அம்மா அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க போல அவர் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு டேய் அதான் எதுக்குங்கிறாரு ஏன் நம்ம கிட்ட காசு பணம் இருக்கிறது அவருக்கு தெரியாதா அப்புறம் எதுக்கு அவர் பணத்தை கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்கணும் உங்கள் அப்பாவை அசிங்கப்படுத்தணும் அவமானப்படுத்தணும்னு தான் செஞ்சார் தர்ஷா இதெல்லாம் நீ புரிஞ்சுக்கணும் சரியா என்ன நடக்கிறது <laughs> 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 மனநல பாதிக்கப்பட்ட <laughs> 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 என்ன செய்யறோம் ஏது செய்யறோம் ஒண்ணுமே தெரியாம அவரா ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அந்த ஆளு ஒரு லூசு நம்மளையும் லூஸ் ஆக்கி விட்டுருவோம் அவருக்கு அண்ணன கண்டாலே ஆக மாட்டேது அதனாலதான் அண்ணன் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு சரி அண்ணன் பேர்ல பண்ண வேண்டாம் ஏன் அண்ணி பேர்லயோ இல்ல தர்ஷன் பேர்லயோ பண்ணி கொடுக்கலாம்ல அசிங்கப்படுத்தணும் இதெல்லாம் நாங்க சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு உரிமையும் கிடையாது ஆனா இதெல்லாம் உங்க தாத்தா சொத்து உனக்கு உரிமை இருக்குடா நீ போய் உங்க அம்மா கிட்ட பேசு எஸ்கேஆர் கிட்ட நம்ம நிலத்தை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லு நீ மட்டும் உங்க அம்மா கிட்ட பேசி நிலத்தை ஓம் பேர்ல எழுதி வாங்கிட்டேன்னு வையி அண்ணன் கிட்ட சொல்லி உன் காலேஜ் ஃபீஸ்ல இருந்து அம்புட்டையும் நாங்க வாங்கி தரோம் 
டேய் நீ நானே என்னடா வாங்கி தர்றது அண்ணா அவர் மேல பாசம் வைக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்காரு இந்தாரு இத மட்டும் நீ செஞ்சுட்டேன்னு வெய்ய அவர் மேல நீ எம்புட்டு மரியாதை வச்சிருக்க எம்புட்டு பாசம் வச்சிருக்கேன்னு அவருக்கு நல்லா விளங்கிரும்டா உனக்காக வாழ்க்கை முழுக்க எல்லாத்தையுமே செய்வாரு ஏய் நீ கோடி சொரம் விட்டு புள்ளடா நீ எதுக்கடா அவரோட காசுல போய் படிக்கணும் உன் அப்பா காசுல கம்பீரமா காலேஜுக்கு போ புரியுதா ஏய் தர்ஷா அவர் பேச்ச மதிக்காத சக்தி பாயா இருக்கான்ல அவனுக்கு கோயம்புத்தூர்ல கோல்டு பிஸ்னஸ் இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்திருக்காரா அது என்ன காரணம் தெரியுமா வளர்த்த பாசமுடா வளர்த்த பையன் மேலேயே அம்புட்டு பிரியம் காட்டுறாருனா நீ அவர் பெத்த புள்ளடா அவரோட ரத்தம் உனக்கா என்ன வேணாம் செய்வாரா தர்ஷன் நாங்க ஒண்ணு தப்பு செய்ய சொல்லடா நியாயத்தை கேளுந்தான் சொல்றோம் உன் உரிமையை நீ விட்டு கொடுக்காதான் சொல்றோம் போ போய் நீ உங்க அம்மா கிட்ட பேசு புரியுதா தர்ஷா டே நல்லா யோசிச்சுக்க போய் பேசுறப்ப நல்லா தெளிவா பேசணும் சரியா அதிர்ச்சித்தப்பா என்ன சொன்னான்னு கேட்டேல்ல எதை பத்தியும் யோசிக்காத உன் அப்பா உன் மேல உசுரிய வச்சிருக்காரு உன் அப்பா தலை குணியாம இருக்கணும்னா நீ போய் உன் அம்மா கிட்ட பேசணும் அந்த நிலத்தை உன் பேர்ல நீ பதிவு பண்ண சொல்லணும் புரியுதா எடுக்கிற முடிவ நல்ல முடிவாடு நிச்சயமா எதுக்கு சார் அவன் கையெழுத்து என் பொண்ணு கையெழுத்து போட்டாலே போதும் சார் இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விஷயங்களை பத்தி நான் சொல்லி தெரியணுன்றது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் இருக்கிறப்ப இருந்ததை விட இப்போ எக்கச்சக்க விஷயங்கள் மாறி இருக்கு சார் சார் நமக்கு தான் அவன் சின்ன பையன் சட்டத்துக்கு பதினெட்டு வயசு தாண்டிட்டாலே அவன் நீங்கள் நான் எல்லாம் ஒன்று தானே புரியுது சார் குணசேகரன் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுவான்னு யோசிக்கிறீங்க அப்படிதானே அவன் ஏற்கனவே பல வழியில பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு தான் சார் இருக்கான் சேல் டீட்ல என் பொண்ணு கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி விடாம பண்ணான் அப்புறம் ஜனனி பொண்ணு கிட்ட ரகசியமா கொடுத்து அதுல நான் கையெழுத்து வாங்கினேன் ஏன் சார் சேல் டீட்ட வச்சு இதை நாம ரீசல் பண்ண முடியாத சார் நீங்களே இப்படி கேட்கலாமா எத்தனை வருஷமா எத்தனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு நான் சொல்லணுமா ஆனா ஒண்ணு சார் அப்ப விட இப்ப சட்டத்திட்டங்கள் அதிகமா இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே தலைகிழ மாதிரி இருக்கு ரெஜிஸ்டர் முன்னாடி வச்சு கையெழுத்து போட்டாதான் செல்லும் உங்க பொண்ணு வர்றது சிரமம்னா எந்த சிரமமும் இல்ல சார் அவ வருவா பேரனையும் கூட்டிட்டு வர சொல்லிடுறேன் அவனு வந்துருவான் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல சார் சார் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க உங்க மேல இருக்கிற மரியாதையிலையும் அன்பிலையும் தான் நான் சொல்றேன் இப்போ குணசேரனுக்கு ஒரு விதத்துல இல்ல பல விதத்துல இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேல கோவம் இருக்கு ஒன்னு உங்க சொத்து கிடைக்காம போயிடுச்சேங்கிற ஆத்திரம் 
இன்னும் ஒன்று உங்கள் மேலே இருக்கிற கோபம் அப்புறம் என் மேலே பல வருஷமாக அவனுக்கு இருக்கிற பகல் இதெல்லாம் சேர்ந்து அவன் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போவான் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடந்துடவே கூடாதுன்னு எல்லா ஆங்கிள்லையும் ட்ரை பண்ணுவான் அவனை ஹேண்டில் பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது நான் ஆயிரம் குணசேகரன் பார்த்துட்டு தான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் உங்களை மாதிரி நல்லவனுக்கு தான் நான் நல்லவன் கெட்டவனுக்கு நான் நல்லவனாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த ரூட்டில் வேணாலும் போய் அவனை எப்படி கட் பண்ணி விடுறதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சார் நான் உங்ககிட்ட பேசுறது வேற குணசேகரன் வந்தால் அவனை டீல் பண்ணுற விதமே வேற ஆனால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு எந்த எத்திக்ஸுமே கிடையாது ரொம்ப கேவலமாக இறங்கி போவான் நாளைக்கு ஒரு சொத்து வாங்குறோம்னா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கணும் உங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எங்களுக்கும் அது பாசிட்டிவாக அமையணும் அதை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த சொத்து என்கிட்ட தான் இருக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க எனக்கு அது சந்தோஷம்தான் உங்களுக்காக மட்டுமே இந்த இடத்த வாங்க நான் ஒத்துக்கிட்டேன் சார் அதனால் யாருக்கும் எந்த சங்கடமும் வராமல் பார்த்துக்குங்க உங்கள் பொண்ணுக்கிட்ட பேசுங்க உங்கள் பேரனையும் வர சொல்லிவிடுங்க எங்கள் சைடில் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாம் ரெண்டே நாளில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிடலாம் நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்க சார் நான் என் பொண்ணு பேரனோட வந்துடுறேன் நான் இப்போவே என் பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லிடுறேன் சார் இப்போ நான் வரட்டுமா சார் சந்தோஷம் போயிட்டு வாங்க என்ன வந்துச்சு உனக்கு குட்டி போட்ட பூனை கணக்கா அங்கிட்டு இங்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்க எனக்கு ஸ்கூல் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்பத்தா இனி காலேஜ் தான் போனோம் காலேஜுக்குன்னா போக வேண்டியதானே எங்க சேர விடுறாங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒண்ணு பேசி என்ன குழப்பி விடுறாங்க குழப்புறாங்களா யாரா அது யாரும் உன்னை குழப்புறது இந்த ஊர்லயே உங்க அப்பன் தான் பெரிய ஆளு அவன் புள்ள நீ என்னமோ குழம்பிட்டு படிக்காம இருக்க என்ன குழப்பம் உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு எங்கிட்ட சொல்லு நான் பேசுறேன் என் புள்ள கிட்ட ஐயோ அப்பத்தா என் ஆளை விடுறியா என் பிரச்சனை நானே பாத்துக்கிறேன் என்ன இவ பிரச்சனைங்கிறா சரி பண்றேன்னு சொன்னா என்கிட்டயே எரிஞ்சு விழுறா நல்ல புள்ள அப்பனுக்கு தப்பாம பிறந்திருக்கான் ஹம் நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் என்னம்மா நினைச்சிட்டு இருக்காரு உங்க அப்பா எதுக்கு என் லைஃப்ல விளையாடுறாரு என்ன ஆச்சுன்னு கத்துறமா என் ஃபியூச்சரே காலியாக போகுது கத்தாம என்ன பண்ண சொல்ற தாத்தா எதுக்கு அந்த இடத்த எஸ்கேஆர் குரூப் கிட்ட கொடுக்குறாரு அவருக்கு அறிவு இல்ல கேட்டாரு 
காசு தான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார்ல அப்புறம் எதுக்கு தாத்தா வம்படியா அந்த இடத்த அவர்கிட்ட போய் கொடுக்குறாரு தர்ஷன் உனக்கு ஒரு சைட் தான் தெரியும் அதை வச்சு நீ பேசக்கூடாது நீ சின்ன பையங்கிறதுனால உங்க அம்மா உங்ககிட்ட எத்தனையோ விஷயத்த சொல்லாம இருந்திருக்காங்க எது நான் சின்ன பையனா இப்ப நான் மேஜர் சித்தி எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ற வயசு வந்துருச்சு இன்னமும் எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க ஏமா அப்பாக்கு பிடிக்காத ஆளுகிட்ட போயிட்டு வாண்டடா வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோன்னு சொல்றாரு எதுக்கு அதுமாரி தாத்தா கெஞ்சனும் அப்பா அவரோட எண்ணம் என்ன அப்பாவா அசிங்கப்படுத்தணும் அதானே அதுக்கு நீயும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கல்ல ஏன் சித்தி நீங்கெல்லாம் என்னமோ எங்க அம்மாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்கல்ல நீங்களே நியாயத்தை சொல்லுங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிய ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கிற ஆளுக்கு கொடுக்கறது நல்லதா இல்ல வெளிய அதுவும் எதிரி ஆளுக்கு விற்கிறது நல்லதா எங்க அப்பா ஊர்ல எவ்வளவு பெரிய ஆளு அவருக்கு இது அசிங்கம்னு எனக்கே தோணுது உனக்கு தோணலையா உனக்கு இதனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல நீ பாட்டுக்கு லைஃப் ஃபுல்லா பார்த்ததை கழுவிட்டு காய்கறி வெட்டிட்டு வாழ்ந்துட்டு போயிடுவ நான் என்ன செய்யறது 